Peter Bess. Cumprimentando o senhor presidente, demais vereadores, em especial destacar, como o senhor presidente já fez, a presença do ex-presidente Ivo Rados aqui nessa casa, sempre prestigiando, sempre tá, estando atualizado do, dos assuntos aqui do nosso legislativo. Senhor presidente, mas eu me senti muito contente quando o secretário Paulo França atendeu o Fábio Fiedler. Aí são 60 dias de governo e uns 45 dias aqui de, de vereança e os secretários já estão atendendo todos os vereadores. Infelizmente, no mandato passado, para o secretário de obras me receber, teve que le levou três anos. Exatamente quando, come quando se começou a campanha é, para eleger, para nos elegermos, para ele elegermos todos aqueles que estavam pleitando algum cargo. Aí eles realmente conseguiram me atender também. Fico feliz que o secretário é, desse mandato já estão atendendo a todos os vereadores. Teve alguns vereadores, alguns secretários de outro mandato que levaram bastante tempo para atender é, o vereador. Assim também eu subi. É, eu, eu estive junto com o Paulo França numa reunião sobre o DIC da Fortaleza, como Consegue foi citado parte, aqui. No final, eu lhe cedo, vereador. Eu lhe espero aqui, então. É, no final do, do, da semana, estive na sexta-feira reunido junto com o secretário de obras, também Paulo França, sobre o assunto do DIC da Fortaleza, que o vereador Mário também citou aqui. É, falta somente 1 milhão e 76 mil, que é a contrapartida do município. Assim como da rota, das rotatórias que também foram citadas aqui, que não foram executadas no programa Asfalto Blumenau, também com certeza vão ser, vão ser implementadas nesses quatro anos de governo. Assim como também os 30 milhões que o Badesc liberou para o governo uh, anterior, com certeza uma prestação de conta desses 30 milhões também vão passar aqui para ver em qual ponte que foi investido, qual é a rua que foi pavimentada, qual é a rua de placa amarela que foi pavimentada. Com certeza esses assuntos todos vão ser abordados aqui é, no nosso período é, dessa, dessa vereança. Ouço com satisfação o vereador Fábio. Com a palavra em a parte, vereador Fábio Fidler. Vereador Beto, eu queria aqui reiterar o meu agradecimento ao secretário Paulo França. É, foi a primeira tentativa de reunião é, com, com o secretário do governo Napoleão. Quero lhe dizer que ele não deixou ir ao gabinete dele, pelo contrário, ele veio ao gabinete desse vereador e eu realmente fiquei muito satisfeito. O, o secretário Paulo França é, não atendeu nenhum pedido meu. Ele escutou várias reivindicações e se colocou à disposição para o diálogo. Fico feliz e tenho certeza absoluta que se nós tivéssemos ao longo é, dos últimos 16 anos, 20 anos, um diálogo mais estreito, não só com Vossa Excelência, mas com toda a Casa Legislativa, do Executivo com o Legislativo, certamente o vereador Vanderlei não precisaria é, ter feito do seu mandato cunhado com a, com, a, com, a, com a oposição que o fez ao longo desse tempo. E também quero aqui, vereador Beto, não posso deixar de fazer, de reconhecer o trabalho que foi feito nos últimos quatro anos. E se, eventualmente, o secretário Alexandre Brolo pecou com vossa excelência em algum, em algum momento, não foi por falta de tentativa de diálogo entre eu e vossa excelência que isso aconteceu. Então, reitero aqui é, a minha satisfação de ter tido a presteza do secretário Paulo França ao longo é, dessas, da, das últimas, do último dia, onde ele praticamente deu duas horas da sua atividade para poder escutar reivindicações é, desse parlamentar, que são reivindicações da comunidade. Mas é, queria deixar isso registrado. Obrigado. Senhor presidente, solicito mais dois minutos pelo aparte alongado do vereador Fábio. Em virtude do aparte, que foi quase uma fala do vereador Fábio, eu peço a Ari que proceda. Dois minutos. Assim para... também, o vereador Adriano, eu queria colocar que 240 faixas de pedestres foram pintadas. Faltaram 120, justamente essa que apareceu uh, na matéria do jornal, demonstra que essa falta de pintura já se faz há muito tempo. Realmente não faz 60 dias que falta a pintura daquela faixa de pedestre ali. Com certeza, as 240 faixas de pedestres que foram pintadas próximo aos colégios, próximos aos educandários, próximo aos postos de saúde, ou 
buscando é, contemplar aquelas faixas de pedestre, onde tem mais movimentação de pedestre, aquelas realmente foram pintadas. Por isso, eu acho que o secretário, que está há 60 dias à frente dessa pasta, e que recebeu essa secretaria com pouca tinta, com pouca lâmpada, sem dinheiro, sem saber quais eram as empresas que podiam estar buscando as lâmpadas, sem saber quais empresas que podiam estar buscando, é, provavelmente, as tintas, assim como também o DIC, é, da Fortaleza, como foi citado aqui pelo vereador Mário, o secretário levou 60 dias para levantar o histórico, já que os equipamentos da Secretaria de Obras estavam todos apreendidos. Então, realmente, é, o início de governo é um início de governo bem mais dificultoso. Por isso, é, talvez não justifique é, a falta dos equipamentos dessa secretaria, talvez não justifique a conclusão do DIC da Fortaleza, mas com certeza é algo que está atrasando um pouco mais a conclusão. Ou talvez seja a conta a partir do município, que é 1 milhão e 76 mil que está faltando ali para concluir essa obra. Talvez é, o governo anterior não se programou para essa contrapartida. Ou talvez investiu em algo que, que, que não fosse tão necessário como tirar a comunidade do bairro da região norte do nosso município é, das enchentes. Mas ainda, senhor presidente, eu queria parabenizar aqui o, o prefeito Napoleão por ter mandado a essa casa um programa de recuperação fiscal, que será nomeado de Renovar Blumenau. Com certeza, eu tinha feito indicação aqui no início de, nossas, de nossos trabalhos, no início do nosso ano, e com certeza é um projeto que a comunidade blumenense está aguardando. Obrigado, vereador Beto Tribés. E neste momento faz uso da palavra o vereador Jens Urgen Mantel, por um período de até cinco minutos.